உன்னால் முடியும் நண்பா உன்னால் மட்டுமே முடியும் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் வின்சன் கணிதம் கடினம் அல்ல மேக்ஸ் இஸ் நாட் டிஃபிகல் நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதாவது சிம்பிளி போய் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் கூட இதை கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது இப்போ என்னென்னா இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டு போனால் போலார் ஃபார்ம் மாற்றிப்போம் போலார் ஃபார்ம் மாற்றும் போது இந்த பவரில் இருக்க வேல்யூ மட்டும் இருந்திருக்காது மீதி உள்ள இருக்க வேல்யூ இருந்திருக்கும் சரியா அப்போ போலார் ஃபார்ம் என்ன சொல்லுவோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு சாரி இசட் ஈக்குவல் டு ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா அப்படின்னு எழுதுவோம் ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் அதே மாதிரி தான் இசட்டையும் கொடுத்துருக்க வேல்யூ எழுதுவோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஐ சரியா பவரை அப்புறம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு போலார் ஃபார்ம் எடுப்போம் சரியா அப்போ ஆரோட வேல்யூ வேணும் சரியா ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு போலார் ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணி இசட் ஈக்குவல் என்ன எடுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஆரோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ என்ன பண்ண பண்ணணும் அதாவது ஆர் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது ஒன்று அடுத்து ஏன்னா ஒன்றை ஸ்கொயர் பண்ணால் வேணா கிடைக்கும் ஒன்று அடுத்து ஐக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ஒன்று தான் இருக்குது அதையும் ஸ்கொயர் பண்ணால் வேணா கிடைக்கும் ஒன்று அப்போ ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ அடுத்து தீட்டாவோட வேல்யூ வேணும் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன வேணும் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டிட்டா டிட்டா அதாவது மால்லஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இதான் நமக்கு இருக்க ஃபார்முலா அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வரும் இதோட வேல்யூ ஒன்று இதோட வேல்யூ ஒன்று அப்போ என்ன வரும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன்று அப்போ டேன் டேபிள் எப்போ ஒன்று வரும் பை பை ஃபோர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த ஒன் கமா ஒன்று இருக்கு ஒன் கமா ஒன்று வந்து எந்த குவாடினேட் ஃபஸ்ட்டு குவாடினேட் ஃபஸ்ட்டு குவாடினேட்னா நமக்கு இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு குவாடினேட்டில் இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஈக்குவல் என்ன வரும் ஆல்ஃபான்னு வரும் அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன வரும் பை பை ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை கூட ஈக்வேஷன் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோம் இதை கொண்டு போய் என்ன பண்ண போகிறோம் ஈக்வேஷன் ஒன்றில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இப்போ நமக்கு எப்படி மாறிடும் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஆரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ரூட் டூ அடுத்து தீட்டாவோட வேல்யூ காஸ் பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை ஃபோர் இப்போ இதான் நமக்கு கிடச்சிருக்க ஏன்னா அது ஒன் ப்ளஸ் ஐயோட வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பவரில் எயிட்டின் இருக்குது அந்த பவரில் எயிட்டின் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஐ பவர் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்னா ரூட் டூ இன்ட்டு காஸ் பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் பை பை ஃபோர் ஹோல் பவர் என்ன வரும் எயிட்டீன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் டி மவர் ரூலை யூஸ் பண்ணுங்கள் எயிட்டீனை உள்ளே கொண்டு வாங்க சரியா அப்போ எயிட்டீனை உள்ளே கொண்டு வரும்போது ரூட் டூ பவர் எயிட்டீன் இங்கே என்ன வரும் காஸ் எயிட்டீன் பை பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ சைன் எயிட்டீன் பை பை ஃபோர்னு கிடைக்கும் சரியா அடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பவர் ரூட் டூ இருக்குல்ல அதாவது ரூட் டூ எப்படி எழுதலாம் பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா டூ பவர் என்ன பண்ணலாம் ஒன் பை டூ பவர் என்னது எயிட்டீன் அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே என்ன பண்ணிக்கோன்னா இந்த போலார் ஃபார்மேட்டில் எழுதும் போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது எயிட்டீன் பை ஃபோர்னு இருக்குது அப்போ கீழே டிவைட் என்னக்கு ஃபோர் இருக்குது அப்போ ஃபோரோட மல்டிப்புளோட இங்கே நியரஸ்ட் வேல்யூ என்ன வரும்னு பார்க்கணும் சரியா ஃபோரோட மல்டிப்புள் அதாவது ஃபோர் ஃபோர் சார் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் சார் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி அப்போ நியரஸ்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டுவெண்ட்டியும் எடுக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ்டீன் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்டீன் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டீன் எடுத்தோம்னா இது எப்படி மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த எயிட்டீன் பை பை ஃபோர் எப்படி மாறும்னா காஸ் ஃபோர் பை ப்ளஸ் டூ பை பை ஃபோர் ரைட்டான்னு பாருங்கள் இப்போ இது இந்த எயிட்டீன் வருமோ வராதான்னு பாருங்கள் ஏன்னா எல்சிஎம் எடுத்தால் என்ன வந்துடும் ஃபோர் ஃபோர் சார் என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ பை என்ன வந்துடும் எயிட்டீன் பை வந்துடும் அப்போ எப்படி நம்ம இதை பிரிக்கிறோம்னு உங்களுக்கு இப்போ புரியும் நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக சப்போஸ் இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா டுவெண்ட்டியை வச்சு பிரிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அவன் அதுக்கு நியரஸ்ட்டாக ஃபோர் ஃபோர்த்தோட மல்டிப்புள் என்ன டுவெண்ட்டினு பிரிக்கிறீங்கன்னா அப்போ என்ன ஒன்றுனா இங்கே ஃபைவ் பைன்னு வரும் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணும் மைனஸ் டூ பைன்னு போகணும் ஏன்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து ரெண்டு மைனஸ் போனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எயிட்டீன்
நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஜீரோ எயிட் ஒன் எயிட்டி இதுக்கெலாம் என்ன ஆகாது காசு வந்து சைனாக மாறாது சைன் காசாக மாறாது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி நைன்ட்டி டூ செவன்ட்டிக்கு மட்டும் தான் காசு சைனாக மாறும் சைன் காசாக மாறும் சரியா அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டீட்டாக ஃபஸ்ட்டு குவானிட்டில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு குவானிட்டில் காசு வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் அப்போ என்ன வரும்னா மீதி இருக்குது சரியா த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டீட்டாக மீதி இருக்குது என்ன வரும் டூ பை பை ஃபோர் அதே மாதிரி இங்கே ஐ சைன் டூ பை பை ஃபோர் அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை இதை என்ன பண்ணலாம் இப்போ டிவைட் பண்ணலாம் இதை டிவைட் பண்ண என்ன ஆயிரும் டூ ஆக மாதிரியும் இது டி டூ ஆகிரும் அப்போ மீதி நமக்கு இருக்கு என்ன இருக்குன்னா காஸ் பை பை டூ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபை பை டூ இது பார்த்தீங்கன்னா காஸ் ஃபைவ் பை டூவோட வேல்யூ தெரியும் டூ பவர் நைன் காஸ் ஃபைவ் பை டூ இல்லைனா ஜீரோ அடுத்து சைன் ஃபைவ் பை டூ இல்லைனா ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஐ என்ன வரும் ஐ அப்போ டூ பவர் நைன் இன்ட்டு ஐ டூ பவர் நைனோட வேல்யூ என்னது ஃபைவ் ஒன் டுவெல் ஐ அப்போ இதான் என்னது இதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது இதுதான் நமக்கு கிடைக்குது இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு மட்டும் தான் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை என்ன பண்ணுங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாகவே போலார் ஃபார்மில் மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஒரு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி சிம்ப்ளிஃபை கே கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அதனால் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு நல்லபடியாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சப்ஜிஷன் டூ பார்க்க போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே என்ன பண்ணணும் போலார் ஃபார்மெட் எழுதணும் போலார் ஃபார்மெட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆரோட வேல்யூ வேணும் ஆரோட வேல்யூக்கு என்ன பண்ணுறோம் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரூட் த்ரீ என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ அடுத்து த்ரீயே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் பண்ணால் நைன் கிடைக்கும் அப்போ ரூட் டுவெல் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு இது இதை சிம்ப்ளி பண்ணால் டூ ரூட் த்ரீன்னு வரும் சரியா அப்போ ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ ரூட் த்ரீ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாவோட வேல்யூக்கு என்ன வேணும் நமக்கு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் அதாவது ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மால்லஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் அப்போ இதை மால்லஸ் குள்ளே மைனஸ் ரூட் த்ரீயை சப்ஸ்டூட் பண்ணால் என்ன ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பை என்ன வரும் ரூட் த்ரீ அப்படின்னு வரும் சரியா இந்த த்ரீ ஏப்போ எப்படி எழுதலாம்னா ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீன்னு எழுதலாம் டிவைடட் பை ரூட் த்ரீ சரியா ஏன்னா ஒரு ரூட்டுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் ஏன் ஏன் இதை அப்படி எழுதுகிறோன்னா த்ரீ பை ரூட் த்ரீன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேன் டேபிள் எந்த வேல்யூமே கிடையாது அப்போ இதை ரூட் த்ரீயாக மாற்றணும் அதுக்காண்டி இப்படி எழுதுகிறோம் த்ரீ எப்படி எழுதலாம் ரூட் த்ரீ இந்த ரூட் த்ரீ எழுதலாம் இதுலேருந்து ஒரு த்ரீ வேல்யூ எடுத்தால் இந்த வேல்யூ வந்துடும் அப்போ ஒரு ரூட் த்ரீ ஒரு த்ரீ ரூட் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் என்ன வந்துடும் ரூட் த்ரீ அப்போ டேன் டேபிளில் ரூட் த்ரீ எப்போ இருக்கும் டேபிளில் ரூட் த்ரீ எப்போ வரும்னா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் என்ன வரும் பை பை த்ரீ அதாவது சிக்ஸ்டி டிகிரி சரியா பை பை த்ரீனா என்ன அர்த்தம் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி பை த்ரீ என்ன வந்துடும் சிக்ஸ்டி வந்துடும் இப்போ என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணால் தீட்டாவோட வேல்யூ இப்போ நமக்கு என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் ஒய் ஆக்சில் ப்ளஸ்னா எந்த குவானிட்டில் வரும் எந்த குவானிட்டில் எக்ஸ் ஆக்ஸில் மைனஸு ஒய் ஆக்ஸில் ப்ளஸ் அப்போ என்ன வரும் செகண்ட் குவானிட்டில் இருக்கும் அப்போ இது எந்த குவானிட்டில் இருக்கும் செகண்ட் குவானிட்டில் இருக்குது செகண்ட் குவானிட்னால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா பை ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது பை பை த்ரீ அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் என்ன வரும் பாருங்கள் த்ரீ பை மைனஸ் பை பை த்ரீ அப்போ தீட்டாவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை த்ரீ இதான் என்னது தீட்டாவோட வேல்யூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போலார் ஃபார்மில் எழுதிடலாம் இதை போலார் ஃபார்மில் எழுதுனோம்னா மைனஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பவர் தேர்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஆரோட வேல்யூ டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ அடுத்து உள்ள காஸ் தீட்டா என்ன வரும் டூ பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ பை பை த்ரீ ஹோல் பவர் தேர்ட்டி ஒன் சரியா ஏன்னா பவரில் அந்த தேர்ட்டி ஒன் இருக்குது அதோடு சேர்த்தே ஒரு ஸ்டெப்பை என்ன பண்ணிட்டோம் ஸ்கிப் பண்ணி எழுதியாச்சு பவர் தேர்ட்டி ஒன்னே சேர்த்து எழுதியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ டி மாவர் ரூலில் என்ன பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் டி மாவர் ரூலை யூஸ் பண்ணும்போது தான் இங்கே இது இது தான் என்னாது இதுக்கப்புறம் வர தான் முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் இதுக்கான என்ன பண்ணீங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த சம்மையை என்ன பண்ண மாட்டீங்கன்னு பார்க்க மாட்டீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தடவை
அப்ப த்ரீ ஆல என்ன பண்ணணும் ஹோல் டிவைட் பண்ணணும் அப்ப சிக்ஸ்டி டூக்கு என்ன அது நியரஸ்டா என்ன வேல்யூ இருக்குன்னு பார்க்கணும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டூக்கு நியரஸ்டா த்ரீ ஆல ஹோல் டிவைட் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குவாஸ்டியன்ட் இல்லாமல் அதாவது சாரி ரிமைண்டர் இல்லாமல் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகணும் சரியா அப்போ சிக்ஸ்டி டூக்கு நியரஸ்ட் வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டியே த்ரீ ஆல் என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால டிவைட் பண்ண முடியும் அப்போ என்ன பண்ண போனால் இதை சிக்ஸ்டியாக மாற்றணும் சரியா அது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ இதை விட்டுனால ரூட் த்ரீ இது அப்புறமே சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன ஆகுனா சிக்ஸ்டி டூக்கு என்ன பண்ணலாம் நியரஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி அப்போ நியரஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டினா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டுவெண்ட்டி பை சரியா டுவெண்ட்டி பை ப்ளஸ் டூ பை பை த்ரீ இப்போ சிக்ஸ்டி வருதான்னு பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு டூ என்ன சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ என்ன சிக்ஸ்டி டூ வந்துடும் சரியா நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னு புரியுதா உங்களுக்கு சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சைன் அதே மாதிரி தான் டுவெண்ட்டி பை டூ பை பை த்ரீ பை கூட ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது 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 வந்து என்னது த்ரீ சிக்ஸ்டி பை கூட ஆர் நம்பர் ஒற்றை படை இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லுவோம் ஒன் எயிட்டின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தீட்டா அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தீட்டா எந்த கோனையில் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கோனையில் ஃபஸ்ட்டு கோனையில் எல்லாமே என்ன வரைக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பவர் தேர்ட்டி ஒன் இங்கே என்ன ஆயிரும் த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தீட்டா என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு கோனேட்டு காஸ் தீட்டா வந்து என்ன ஃபஸ்ட்டு கோனையில் ப்ளஸ்டாக தான் இருக்கும் அப்போ காஸ் தீட்டா மட்டும் ஃபை பை த்ரீ அடுத்து ஏன் இதை இதை வந்து என்னென்னா லோயர் கிளாஸில் இதை நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே பிரச்சனையே இல்லை அதை தான் என்ன பண்ணிக்கணும் லெவன்த்தில் தேர்ட் சாப்டர் நல்லபடியாக பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லெவன்த்து நடத்தும்போது அதிகப்படியாக டீச்சர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க சரி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ சைன் இது என்ன அது த்ரீ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் தீட்டா அதுவும் ஃபஸ்ட்டு குவாண்டில் இருக்கும் சைன் வந்து நாங்கள் பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பை த்ரீ ஓகே இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு திரும்ப அதே மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம சிக்ஸ்டியை வச்சு பிரிச்சோம்ல ஏன்னா இந்த டூ பை பை த்ரீக்கு நமக்கு என்ன தெரியாது வேல்யூ தெரியாது நமக்கு அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா திரும்பவும் அதே மாதிரி என்ன பண்ண போகிறோம் பிரிக்க போகிறோம் சரியா திரும்ப எப்படி பிரிக்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த டூக்கும் த்ரீக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் வேல்யூ என்ன அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூக்கும் த்ரீக்கும் நியரஸ்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கும் எதுவுமே கிடையாது த்ரீ ஆ த்ரீ ஆல என்ன அது டூக்கு பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து ஹோல் வேல்யூ டிவைட் ஆகுமா வாய்ப்பே இல்லை அப்போ எப்படி நீங்கள் தான் என்ன பண்ணணும் மைனை யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா பை மைனஸ் சரியா பை மைனஸ் பை பை த்ரீ சரியா அதே மாதிரி ஐ சைன் பை மைனஸ் பை பை த்ரீ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு புரியுது அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இதுக்கு எல்சி எடுத்தால் என்ன வரும் த்ரீ பை மைனஸ் பை என்ன வந்துடும் டூ பை அதே மாதிரி த்ரீ பை மைனஸ் பை என்ன வந்துடும் டூ பை வந்துடும் ஏன் அப்படி எழுதிருக்கோன்னா இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக த்ரீக்கு நியரஸ்ட்டாக என்ன இருக்கும் ஒன்று தான் இருக்கும் வேறு எந்த வேல்யூமே இல்லை ஒன்றும் என்னாவது ஹோல் டிவைட் ஆகாது இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதுக்கு நியரஸ்ட்டாக என்ன பண்ணலாம் பிரித்து எழுதலாம் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா பை மைனஸ் பை பை த்ரீ சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் எழுதிக்கிறோம் ஏன்னா டூ பைக்கு நியரஸ்ட்டாக என்ன இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த்ரீ தான் இருக்கும் சரியா த்ரீ வேணால் இருக்கலாம் அப்போ த்ரீயை வச்சு என்ன பண்ணுறோம் த்ரீயை வச்சு எழுதும் போது என்ன வரும்னா அப்போ த்ரீ பையில் என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒரு பை போனால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ டூ ரூட் த்ரீ பவர் தேர்ட்டி ஒன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டா ஒன் எயிட்டி எங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இதான் என்னது ஒன் எயிட்டி இங்கே இருக்கும் சரியா ஒன் எயிட்டி மைனஸ் தீட்டானா எந்த கோனேட்ல வரும் செகண்ட் கோனேட்ல வரும் சரியா செகண்ட் கோனேட்ல காசு என்னவா இருக்கும் அதாவது ஆல் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் கிரேசின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆல்லாம் எல்லாமே பாசிட்டிவ் எஸ்ன்னு என்னது சைனும் சைனும் என்னது கொசிக்கின தவிர இது எல்லாமே அங்கே என்ன இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ காசு வந்து செகண்ட் குவாண்டில் என்னவாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ பை பை த்ரீ அடுத்து ப்ளஸ்ஸு அதே மாதிரி இங்கே சைன் வந்து இங்கே என்ன இருக்கும் அதுவும் செகண்ட் குவாண்டில் தான் சைன் வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ சைன் பை பை த்ரீ இப்போ பை பை த்ரீனால் தெரியும் உங்களுக்கு வேல்யூ தெரியும் அதாவது பை பை த்ரீனால் சிக்ஸ்டி காஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ என்ன சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் த்ரீ